Salut les barbus, c'est Turial de Barbu In Game, votre chaîne de tuto décor, tuto peinture, unboxing et présentation de règles. Aujourd'hui on va voir les Satiroi Selenoi pour les cités états pour Conquest. Et oui, euh, c'est euh, donc euh, Parabellum qui m'a envoyé cette magnifique boîte pour vous présenter en avant-première les Satiroi Selenoi qui sont donc une, un ajout à l'armée des cités états et un bel ajout, un très très bel ajout parce que on a les satiroi qui peuvent être médium mais qui peuvent arriver n'importe quel bord de table et vraiment embêter l'adversaire ou des selenoïdes qui servent de light et de tireur, les seuls tireurs pour l'instant que nous avons chez les cités états donc quoi qu'il arrive c'est un ajout qui est vraiment bienvenu pour cette armée qui était un peu dure, un peu euh, on va dire forteresse quoi donc là vous voyez les grappes, donc on a deux façons de les monter, c'est un dual kit, comme tous les kits de Parabellum ou presque, on peut faire deux, deux unités, donc les Selenoi ou les Satiroi. Moi j'ai décidé de les faire en Satiroi, pourquoi Parce que le trip me fait délirer et franchement je pense que ça va être exceptionnel sur le terrain. Alors qu'est-ce qu'on peut dire de ces figurines Donc le premier truc c'est qu'elles sont très belles, magnifiques, on est vraiment sur la lancée là d'aujourd'hui de Parabellum avec cette V2 avec des figurines qui sont de plus en plus détaillées, de plus en plus belles. Euh, et par contre, moi je trouve qu'on a quand même une petite régression, mais vous le verrez pendant le montage, qui est que on perd un petit peu de facilité de montage, et notamment parce qu'il y a des picots qui tiennent sur la grappe qui sont vraiment mal placés, et on perd un petit peu, si on suit le, le, le schéma classique qu'on nous propose en fait dans la boîte, de... De diversité mais bon moi vous verrez je me suis amusé à changer les têtes et tout pour pour que mes petits bonhommes ressemblent tous à, euh, à un être unique on va dire j'ai changé les boucliers j'ai changé les façons de mettre les armes j'ai changé les têtes j'ai pris les têtes de selenoï pour faire les satyroïdes sinon franchement euh, la notice est bien faite rapide clair il y a très peu de pièces donc euh, ça se monte pas si vite que ça parce qu'il y avait beaucoup de nettoyage quand même à faire mais Bon, c'est pas très compliqué, franchement je suis trompé nulle part, donc euh, je suis plutôt assez content du résultat, euh, ça m'a pris de bonnes heures, hein, je pense, euh, à monter, voire peut-être deux heures et demie, voilà, pour vous donner une idée. Donc on va commencer le montage, euh, vous allez voir, c'est assez simple, et en même temps, il euh, y a quand même du nettoyage. Alors je vous ai fait qu'une seule grappe, comme à mon habitude, je prends une grappe, je la fais, et après on verra euh, pour euh, voir l'ensemble de l'unité parce que je l'ai monté entièrement bien sûr les barbus je vous ai fait aussi un petit comparatif des tailles dans, dans les cités états pour qu'on puisse avoir une idée un petit peu de, de ce que de ce qu'on fait au final euh, par rapport au niveau de détail est ce qu'ils sont plus grands plus petits voilà je me suis dit que ça vous intéresserait quand même les barbus donc vous avez vu bon ben on a deux pièces pour le corps on a un bras avec son arme, un bras sans bouclier, le bouclier, deux parties pour la tête. Je ne sais pas pourquoi deux parties pour la tête, peut-être c'est plus simple pour la grappe. Euh, toujours est-il que c'est plutôt chiant parce qu'en fait, comme c'est des, des parties à détrompeur, on ne peut pas, même pas les mixer. Donc euh, de toute façon, euh, on est obligé de mettre le, la partie A avec la partie A de, euh, avant, avec la partie A arrière. On ne peut pas vraiment se mixer. Si on ne mixe pas, euh, on n'a que quatre poses. Et donc, en fait, avec le chef, on aura une cinquième pose, on va dire, euh, en plus. Donc, en fait, il y aura au moins deux stands qui seront entièrement identiques. Donc, ce que j'ai fait, moi, c'est que je suis parti déjà pour changer un petit peu la position des bras, pour essayer d'avoir quelque chose de différent. J'ai changé les boucliers par rapport à ce que nous a donné Warcradle dans, son, dans, dans sa notice. Et pour le dernier stand que j'ai fait, ben, j'ai même changé les têtes. J'ai pris celle des Selinoi. Comme ça, ça m'a permis, en fait, d'avoir plus ben, chaque figurine unique. Voilà, donc ça c'est quand même pas mal, mine de rien. Chaque figurine est différente d'une autre, même si bon, il y en a qui se ressemblent un peu, hein. il y en a, il a juste un bouclier de différence. Mais voilà, au moins euh, j'aurai euh, 12 petits satyroïdes différents. Euh, en fait, les têtes des Selenoi, elles sont un peu plus rigides, donc c'est vrai que c'est plus difficile de les mettre. Et puis on peut plus on peut pas les bouger un peu comme, euh, comme on voudrait pour pouvoir euh, bien orienter la tête par rapport au reste de la figurine. Mais moi je trouve que c'était pas mal, vous me direz ce que vous en penserez dans les commentaires les barbus parce que je vous ai fait une belle photo et à la fin, la dernière euh, image de fin, vous allez voir, je vous ai fait un petit travelling pour que vous puissiez voir toutes les figurines de très très près. Comme ça euh, du coup, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo les barbus, ça vous permettra de voir toutes les figurines et monter et donc comme ça, ça vous permettra de voir qu'il y a vraiment plein plein de choses différentes. 
donc c'est pas mal. Moi je trouvais que le kit était vraiment bien, les fixes sont magnifiques, un peu difficile, enfin pas difficile mais un peu chiant parce que du coup euh, pour le montage il faut vraiment quand même se, 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 se conformer au truc et donc du coup perdre un peu en, en versatilité, mais au final c'est pas mal. Il y a si, il y a un truc quand même, on est revenu dans les travers de Warcradle euh, avant les temps Vakites, c'est que ben, quand on les a montés, euh, ben, on est vraiment... Euh, c'est dur de les mettre sur le stand, voilà. Donc bien faire attention à ça. Et en plus, je pense qu'il faut les mettre dans des ordres bien des spécifiques pour que vous puissiez avoir des stands qui sont pas trop bizarres, quoi. Le problème, c'est que si vous faites ça et que vous avez monté toutes les, les, les 12 figues pareilles, ben, vous allez avoir beaucoup de jumeaux. Donc c'est le vrai problème de ce kit. Si voilà, moi comme je vais les mettre sur des, des plexiglas, c'est dur à dire ce mot, mais ça va être un peu moins chiant pour moi parce que je vais pouvoir les mettre un peu comme je veux. Je suis pas bloqué par le centre de, de, de chaque rond de mon stand. Donc voilà les barbus, les figurines montées. Donc vous voyez, on a quand même euh, plein de poses différentes parce que j'ai réussi à tricher un petit peu. J'ai changé toutes les têtes, j'ai fait des, des mix de boucliers. Donc ça c'est pas mal. Voilà là maintenant les. Les équivalents, ben en fait, donc phalanges et hoplites qu'on trouve dans la boîte de base. Et donc, vous voyez que franchement, la taille est assez cohérente par rapport au reste des figurines. Donc, on est vraiment sur une taille euh, très bien. Voilà, c'est top. Bon, ben voilà les barbus qui nous amènent à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à me poser vos questions, vos remarques dans les commentaires, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à activer la cloche de notification pour recevoir les alertes de nos futures vidéos. Quant à moi, les barbus, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et que le poil soit avec vous.